मॉर्निंग फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेंट मैट्रिक्स और ये सारे रिजल्ट इम्पॉर्टेंस रखते हैं और किसी भी फॉर्मेट में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पूछे गए हैं राइट right? तो जितने भी रिजल्ट हैं सपोज मैट्रिक्स इसमें मैट्रिक शुड बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सो इफ ए एन बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड आई एन बी द यूनिट मैट्रिक्स देन सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट इज दैट ए इन टू एडजेंट ऑफ ए इक्वस टू एडजेंट ऑफ ए इन टू एक्वस टू दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू आई एन और एडजेंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट लेंगे दैट इज इक्वस टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दावर एन माइनस वन एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सपोज एन एन फॉर द थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स ए अगर थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जो उसमें एडजेंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट आप लिखते हैं सो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन की जगह थ्री आ जाएगा थ्री माइनस वन तो इसके लिए हमने एक इसका सब रिजल्ट लिखा हुआ है दैट इज द एडजेंट ऑफ ए सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर राइट तो इसकी वैल्यू बन जाएगी थर्ड रिजल्ट है एडजेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ एडजेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस टू इन टू ए ये वैल्यू देता है और एडजेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए और इसका भी इसमें डिटर्मिनेंट ले लिया सो दैट वैल्यू इज इक्व टू दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन स्क्वायर राइट सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्व टू एडजेंट ऑफ ए टू द ट्रांसपोज सिक्स रिजल्ट इज एडजेंट ऑफ ए बी लेट से देर आर टू मैट्रिस सो दैट इज द एडजेंट ऑफ बी इन टू एडजेंट ऑफ ए ये वन बाय वन हम सारे प्रूव करने वाले हैं राइट सो इसमें एक रिवर्सल लॉ लग जाएगा दैट इज द एडजेंट ऑफ बी इन टू एडजेंट ऑफ ए लगेगा राइट एडजेंट ऑफ ए टू दावर एम एम इज द सम इन डीज पावर टू दैट एम इक्व टू एडजेंट ऑफ ए टू दावर एम राइट वो हो जाएगा एडजेंट ऑफ के ए k can be some real number so that value equals to k to the power n minus 1 into adjoint of a value banti hai right there is one more result ninth result is also there right in baaton ko in results ko prove karne se pehle hame ek baat samajhni padegi ki jab hum kisi matrix ka uska determinant ki value nikalte hain yahan pe example ke liye hum thoda isko third order ka matrix hi le le so that is the a11 ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री दिस इज द लेट से मैट्रिक्स इज देयर और अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे सो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है उसकी दैट वैल्यू इज इक्व टू राइट सो यू हैव टू टेक द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इसका को फैक्टर लेना होता है यू हैव टू इंक्लूड द साइन और जब हम नाइन साइन यूज करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस राइट इसका मतलब ये होता है कि हम उसका टोटल को फैक्टर लिख रहे हैं राइट सो वट इज देयर करोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड इफ मल्टीप्लाइड विद करोस्पॉन्डिंग को फैक्टर एंड द सम ऑफ द होल वैल्यूज दैट गिव द डिटर्मिनेंट वैल्यूज को उस तरह से लिखेंगे दैट इज द ए वन वन और उसका करोस्पॉन्डिंग को फैक्टर हो जाएगा सी वन वन प्लस ए वन टू ए वन टू प्लस सी वन टू प्लस ए वन थ्री एंड सी वन थ्री अगर इस पोजीशन में है तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनाएगा बिकॉज हम किसी डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या एक कॉलम से खोलते हैं तो उससे उसकी पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है राइट right? तो अगर मान लीजिए और दूसरे करोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लिए दैट विल गिव यू द डिटर्मिनेंट वैल्यू राइट लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा मान लीजिए ए वन वन लिखा ए वन लिखा और उसका जो को फैक्टर है टू वन डाल दिया प्लस ए वन टू ले लें और को फैक्टर हम सी टू टू ले लें राइट ए वन थ्री ले लें ए वन थ्री ले लें और को फैक्टर सी टू थ्री ले लें राइट को फैक्टर सेकेंड रो का यूज कर लें तो किसी भी अदर रो के अदर रो के एलिमेंट्स और दूसरी रो के को फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का जो सम होगा दैट वैल्यू विल बी इक्व टू जीरो दिस वैल्यू इक्व टू जीरो and the corresponding element and its uh, cofactor the product of that and the whole sum will give you the determinant value so this is the important result 
ये डिटर्मिनेंट में हम यूज करते हैं और उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं अभी इन ऑर्डर टू प्रूव द फर्स्ट रिजल्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट ये हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी दैट इज गिवन बाय दिस राइट और किसी भी अदर uh, एलिमेंट uh, दूसरी रो या अदर कॉलम को लेंगे और उसको अदर को फैक्टर से प्रोडक्ट का सम अगर लेते हैं दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो राइट तो वो वैल्यू जीरो बनने वाली जैसे यहाँ पे ये यह वैल्यू जीरो आई है सो दिस इज द की पॉइंट एंड विच विल बी यूज इन प्रूविंग द फर्स्ट रिजल्ट और मान लीजिए फर्स्ट रिजल्ट हम ले लेते हैं मैट्रिक्स हम एन ऑर्डर का लेंगे राइट तो मैट्रिक्स है और उसको हम लिख लेंगे मान लीजिए ए वन वन वी हैव टू राइट डाउन द लेट्स ए इट इज ए इन टू एट जॉइंट ऑफ ए एट जॉइंट ऑफ ए लिखना है सो so, उसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए सो मैट्रिक्स ए ए वन वन ए वन टू वन थ्री और ये चला जाएगा ए वन एन तक राइट सो दिस इज टू वन टू 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 थ्री एंड इट गोज टू एन राइट सिमिलरली ए थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री एंड इट गोज अप टू थ्री एन एंड जब आप सपोज एन एथ रो में जाएंगे सो वेन यू गो टू द एन एथ रो सो दिस विल बी ए एन वन ए एन टू ए एन थ्री ए एन एन राइट एंड यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय द करस्पॉन्डिंग उसको एट जॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना है कि ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एट जॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन राइट तो उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमें लिखने पड़ेंगे उसका एट जॉइंट ऑफ ए तो ऐसा करेंगे को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स है को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री और लास्ट में सी वन एन आएगा राइट right? ये मैं अभी इनिशियली को फैक्टर लिख रहा हूँ इसका ट्रांसपोज हमें लिखना पड़ेगा सी टू टू C23 टू थ्री एंड सी टू एन राइट और इस तरह से हम आ जाएंगे सी एन वन सी एन वन सी एन टू सी एन थ्री एंड सी एन एन और एक थर्ड रो लिख देते हैं डैश डैश लगा के लेट से हेयर डैश डैश इज दिया एंड सपोज यहाँ मैंने लिखा था C31 आएगा C32 आएगा C33 थ्री थ्री एंड सी थ्री एन एंड दिस इज डैश डैश now it is nth row so transpose of that is required these are the matrix of cofactors or uska transpose that is the adjoint of a that will make the adjoint of a and this is the matrix a aur dono ko multiply karna hai right ab dekhiye isme hame ek woh cheez dekhni padegi ki isko kis tarah se likhenge isme in baaton ko likhna hi importance hai aur kuch nahi hai a11 a1213 theek hai wo aapka chala gaya a1n aa gaya now see the 2 1 2 2 2 3 and this is a 2 n humne third row bhi likh di hai 3 1 3 2 3 3 and this is a 3 n and come to the last row that is the a n 1 a n 2 a n 3 a n n right aur yahan pe ab hum iska transpose lenge transpose jaise hi lenge to aap dekhiye ye wali puri jo row hai That will come into the column. So C11, C21 टू वन आ जाएगा सी वन टू सी वन थ्री वन थ्री एंड इट विल बिकम द सी वन एन राइट और ये जो सेकेंड रो है दैट विल बिकम द सेकेंड कॉलम सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री राइट एंड सी टू एन नाउ वी आर मेकिंग द एडजॉइंट ऑफ दैट सो सी थ्री वन थ्री टू C33 थ्री थ्री एंड दिस बिकम द सी थ्री एन राइट और इस तरह से चलते हुए जो लास्ट है लास्ट वाले को हम इस तरह से लिख देंगे सी एन वन सी एन टू सी एन थ्री एंड वी कैन डाइट द सी एन एन नाउ दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ एडजेंट मैट्रिक्स राइट को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है और ये मिला नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग दम और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो ए वन वन सी वन वन से हो जाएगा ए वन टू सी वन टू ए वन थ्री सी वन थ्री ए वन एन सी वन एन देगा सो so, आपका जो फर्स्ट रो है वन वन पोजिशन पे दैट विल यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए राइट सो दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए 
और बाकी दूसरी पोजीशन पे देखिए फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम जैसे ही चलाएंगे आप दिस इज द फर्स्ट रो एंड इफ यू आर गोइंग इनटू द सेकंड कॉलम सो ए11 c21 आ गया ए12 आ गया तो c22 आ गया देखिए यहां पे और ए13 है तो c23 है और इस तरह से जा रहा है तो इट मींस वो उसके कोरोस्पोंडिंग को फैक्टर्स को यूज नहीं कर रहा है इस वजह से इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो राइट सो दिस ऑल विल गो अप टू जीरो एंड दिस इज द एन ऑर्डर एन ऑर्डर मैट्रिक्स और c21 से हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे a21 c11 सो दिस विल गिव द जीरो अगेन तो यहां जीरो मिलेगा राइट right? और a21 c22 इस जगह पे आपको सेकंड वैल्यू देगा a21 c21 a22 c22 सो हियर यू विल गेट द डिटरमिनेंट ऑफ a एंड रेस्ट विल बी जीरो रेस्ट विल बी जीरो और इसको भी आप यहां पे थोड़ा डैश डैश लगा सकते हैं बिकॉज इट इज द एन ऑर्डर आगे पूरा जाएगा राइट right? और इस तरह से नीचे भी पूरा आएगा सो दैट इज द जीरो जीरो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो एंड इट इज गोइंग अप टू जीरो लास्ट जो होगा आपको ऑल विल बी जीरो ऑल विल बी जीरो राइट हियर यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से उसकी वैल्यू मिलेगी राइट right? और इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हैं पूरे इस मैट्रिक्स में से पूरे मैट्रिक्स में से आप देखिए कि अगर हम इसको लिखना चाहें दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू आई एन राइट सो इफ यू फाइंड आउट द टोटल कॉमन एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जो मैट्रिक्स बचेगा वन जीरो 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 बचेगा जीरो वन जीरो जीरो राइट जीरो 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 वन जीरो and that will be the na definitely an identity matrix right isme dash dash lagayenge aur last mein isme one aayega so usko main direct likhunga because the all the this is a determinant of a as taken as a common from the complete matrix right to jo matrix bachega usko aisa nahi likhte hue hum state likh dein ki that will be the identity matrix right so that particular matrix will be the आई एन एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाला है राइट सो दिस इज हाउ दिस रिजल्ट वन इज प्रूव राइट इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं एट जॉइंट ऑफ ए को पहले ले लें और बाद में उसको मैट्रिक्स ए को ले लें सो इफ यू टेक दिस वन इन फ्रंट इसको फर्स्ट नंबर पर लेंगे इसको बाद में भी लेंगे अगेन यू विल रिसीव द सेम रिजल्ट राइट तो ये तो आपका देखिए फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हुआ अब इसमें हम एक चीज देखेंगे कि एस नाउ वी हैव टू प्रूव द सेकंड रिजल्ट सेकंड रिजल्ट वापस प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट का ही यूज करना पड़ेगा एस ए इन टू एट जो इन टॉप एक्वस टू दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू आई एन लिखा था हमने तो हम उसके पहले वाली पोजीशन को यहाँ इसको देखें वापस और इसी को हम लिखना चाहेंगे और यू कैन राइट द ए इन टू एट जो इन टॉप ए इक्वल्स टू और इसको वापस इसी पोजीशन पे लिख देते हैं अगेन राइट इन टू द मैट्रिक्स फॉर्मेट सो दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो 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 राइट जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो सो इट इज ऑफ एन ऑर्डर दिस साइड ऑल्सो ऑफ एन ऑर्डर राइट इस तरह से आ जाएगा एंड ऑल आर जीरो in the last and that will be the determinant of a right so that is the again an order matrix formed again we have inserted the number right now when you take the determinant both side dono taraf jab hum determinant lete hain to dono side determinant sign lagana padega usme aur isme ek property bhi kaam karti hai right so determinant of ab ab equals to determinant of a into determinant of b so this is the property in determinant ye property kaam karti hai right so us property ka hame use karna hoga and taking determinant both side so taking determinant both sides right so if you take the determinant so that is the a to adjoint of a एडजॉइंट ऑफ ए इसका पूरे का डिटर्मिनेंट लिया 
और यहाँ को मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट कर दिया डिटर्मिनेंट में बिकॉज नाउ यू आर मेकिंग इट इन टू द डिटर्मिनेंट तो ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो 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 राइट जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो राइट जीरो जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से ये जो नंबर चलेंगे इसमें दोनों साइड लास्ट में आपको मिलेगा जीरो 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 ऑल आर जीरो एंड हेयर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए राइट सो दिस इज द एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट और उसमें हमें एक चीज पता है कि अगर हम सपोज एक रो से यहाँ सब जगह जीरो जीरो है एंड इफ यू टेक आउट द वन कॉमन सो दैट इज द कॉमन फॉर द होल डिटर्मिनेंट फ्रॉम टेकिंग आउट द एनी कॉन्स्टेंट फ्रॉम एनी रो और कॉलम दिस इज द प्रॉपर्टी इन डिटर्मिनेंट इज दैट इफ यू टेक आउट द वन कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम इट बिकम्स के टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट इफ यू टेक आउट द के फ्रॉम द फर्स्ट रो then it will become the k times of determinant and if you k if you take out the uh, another k from the second row then it will become the k square times likewise so isi tarah se kya hoga ki isko aap likh payenge that is the determinant of a kyunki har ek row se ek ek determinant of a ki value nikali hai bar aur aapka determinant n order ka hai aur uski determinant value hai to usse jo ek baad mein ek determinant bane bachega uh, That is the unit matrix का determinant बचेगा उसकी value वन होने वाली है तो हम इसको directly लिख सकते हैं that is the determinant of ए to the power n because हर एक रो से एक ये determinant common निकला second से एक और निकला है ए स्क्वायर पावर हो जाएगी थर्ड से एक और निकलेगा थ्री पावर हो जाएगी फोर्थ से एक और निकलेगा फोर पावर हो जाएगी और एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो हम एट एन टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू आउटसाइड कॉमन निकाल लेंगे एंड दैट विल मेक द डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दावर एन राइट सो दिस इज हाउ द सेकेंड रिजल्ट इज प्रूव्ड सेकेंड रिजल्ट यही हो जाएगा अच्छा सॉरी अभी आप इसको लेंगे वैल्यू को राइट right? अभी पूरा प्रूव नहीं हुआ है सो so, इसको हम सेपरेट करने वाले हैं सो so, इस वैल्यू को हमने इतना लिख दिया है ना चेक देखिए यहाँ हम डिटर्मिनेंट सेपरेट करेंगे सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एट जॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट राइट इक्वस टू दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दावर एन हो जाएगा एंड द सेकेंड रिजल्ट इज द एट जॉइंट ऑफ ए सो डिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए इक्वस टू ई पावर नीचे आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दावर एन डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए नाउ इट कैन बी रिटर्न एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दावर एन माइनस वन सो This is how the second result is proved. इस तरह से ये second result prove हो जाएगा. It is result second. Now for third order matrix, third order matrix adjoint of a, adjoint of a, determinant of adjoint of a equals to determinant of a to the power three minus one. So three minus one is it means whole square, right? So इस तरह से ये दो रिजल्ट हुए उसके बाद हम नेक्स्ट रिजल्ट थ्री फोर सारे रिजल्ट वन बाय वन एक एक रिजल्ट लेते हैं